家好，欢迎来到智慧书谷，祝大家愉快的聆听每一期的读书内容。今天为你解读的书叫《鬼在江湖》。在很多人的印象中，鬼大多是阴森恐怖的形象，他们神出鬼没，来去自如，似乎没有任何障碍。都说人鬼殊途，他们大约也不用像人一样吃东西，不必换衣服，不需要做人世间的各种杂事。他们存在的意义，好像就是为了吓人和害人。但是，鬼真的是我们想象中的那样吗？这本书将会为你解答。本书的作者栾宝群被称为把鬼魂当作正经学问研究的第一人。他曾是出版社的编辑，自小就喜欢阅读《聊斋》《搜神记》等鬼怪小说。从二十世纪八十年代起，他开始留意中国传统文化中与幽冥文化。也就是跟鬼魂、地狱、阴间等概念相关的资料，并进行摘录。据统计，他从历朝历代的笔记小说、志怪故事、学术著作中整理出来的资料多达200万字，并且由此写出了包括本书在内的多本讨论幽冥文化的代表作。除了这本《鬼在江湖》外，喜马讲书之前还解读过他的另两本代表作《闷尸谈鬼录》。和说魂儿，《闷尸谈鬼录》主要介绍了鬼故事中各种不同的鬼，以及一些跟鬼相关的民俗。《说魂儿》主要说的是人和鬼之间的那种魂儿的状态下发生的事。这本《鬼在江湖》是作者第三本谈鬼的作品，主要谈了鬼故事中鬼的基本形象和鬼的真实生活。作者谈鬼，并不是以八卦的心态来谈。而是将鬼故事作为一种社会心理现象来对待，因此他在谈鬼时，敢于对这些鬼现象做出符合心理学、人类学或历史学的解释。接下来，我将从鬼的形象和鬼的生活两个部分为你解读本书主要内容。首先，我们来说说我国古代鬼故事当中的鬼到底是什么样的。我将会从鬼的相貌、鬼的声音和鬼的形态这三个角度给你讲解。在鬼故事中，鬼的相貌大致分为三种。第一种就是此人生前的标准面貌，这种标准面貌多适用于古人或者名人。不管历史上有无此人，我们从小说、戏曲、民间流传中得到的印象，最后汇总成了造鬼的材料。比如曹操的鬼魂就是一个白面长须的曹丞相的形象，清人袁枚的《子不语》中的鬼故事，说到曹操的鬼魂也是标准的须眉苍白。《聊斋志异》图俑中的曹操鬼魂，虽然关在地狱已经有一千多年了，却还是汉丞相的那套整齐的行头。再比如有名的女鬼。一千多年前的《周秦行记》中写到几位历史上有名的后妃的鬼魂，其中写到四大美人之一的王昭君的鬼魂是柔肌稳身、貌淑太逸、光彩射远近。昭君出塞的故事流传甚广。昭君出塞之后，先后嫁给两位单于，生下两个女儿。有史学家推测，她可能活到了六十多岁。可见，故事中这个艳光四射的鬼魂，应该是他出离汉宫时的模样。其实，即便是现在，人们心目中的昭君依然如此，很少有人把她想象成坐在帐篷里戴着毡帽、围炉、烤火、吃羊肉串的老太太。这些古代名鬼的标准像是很重要的，因为如果他们不是以这幅形象出现在鬼故事当中，他们的身份就很难得到确认。这是古人之鬼，那如果是当下之鬼，尤其是你身边亲戚朋友、街坊四邻的鬼，那么他们的容貌应该是他死前不久的模样。比如唐人唐林的《明报记》中，说到一个叫司马文轩的人，在他弟弟去世几个月之后，有一天看到他弟弟坐在灵堂上不易平日，也就是外貌形态一如往常活着的时候。清人钮秀写的《护圣续编》中有一个故事，说有个叫单秋崖的人投诉一家旅店时，遇到了两年前溺水而死的妾的鬼魂，看见那鬼香裙垂地，玉颜半露
，正是两年前分别时的容貌。第三种情况比较极端，即鬼魂永远保持着死时的面貌，也就是刚刚去世的尸体的样子。这种鬼的容貌自然多为哀苦悲惨相。即使那人是善终，他的鬼魂也摆脱不掉死尸的阴气。如果他是横死，那就更令人可怖了。四肢不全的、五官有损的、砍掉头颅的，这些人的鬼魂要永远保持着这种残缺可怕的形象。这实在是一种令鬼魂和他在世的亲人都极为痛苦的事情。这种对鬼魂世界的设想。就反映了我国古代许多刑罚的制定和实施。统治者的凶残不仅会给反抗者极大的肉体痛苦，还要让他们的鬼魂永世受到折磨。比如最常见的断头鬼，就是被砍掉脑袋的人。在鬼故事中，这些鬼脑袋掉了，但却不能丢下不要，而常要把脑袋提在手里，因为我国的幽冥文化信奉幽魂无手不可转生。没脑袋的鬼不能投胎转世，所以鬼故事中的断头鬼们最常见的出场方式就是提头相见。近人《寻事灵鬼志》说到竹林七贤之一的嵇康，有一天夜半弹琴，听到有人在空中夸赞其弹得好。嵇康问他是什么人，那人只说自己是老朋友，因为非礼而终，用现在的话说就是非正常死亡。搞得形体残毁，不成人样，所以不宜出面相见。嵇康知道这是个鬼，但毫不畏惧，坚持相见。那鬼于是提着头颅现了身，并且传授嵇康《广陵散》一曲。魏晋六朝时，政局反复无常，死于非命的士大夫不在少数，连嵇康本人最后也是上了刑场，被砍了头。这些故事反映了这一群人的悲惨命运。断头鬼已经如此可怖了，那么被凌迟而死的鬼魂又是什么形象呢？古人对此毫不含糊，正是一团灵鸽碎剐下来的烂肉。南宋志怪小说《夷坚志》中记载过一个叫做张世玉的故事。事情发生在宋徽宗在位的政和初年，此时正是权相蔡京当政。为了排除异己，他把包括司马光、苏轼等在内的文武百官共计三百余人列入元佑党碑进行政治严打，其中就有前礼部侍郎杨卫。当时，杨卫的孙子已经娶了宗室寻王赵仲玉的女儿，杨家被列入严打对象，门户不得志。这位娇生惯养的小姐就觉得有辱身价，于是十分不把婆家放在眼里。而她的婆婆张氏也是个火爆脾气，便说：“你看，我们家是元佑党，所以欺负我们。时节早晚要变，我们家也不会总是走被子。”就是这么一句斗气的话，被那小姐告诉了父亲寻王，不知怎么又传到了蔡京的耳朵里，蔡京便兴起大狱，以诽谤万岁爷、图谋叛变的罪名，最后竟判了张氏凌迟处死。但是事情并未结束，这张氏的鬼魂延续了生前的暴烈，先后夺走了寻王三个儿子的性命。不久，蔡京也得了病，他自己心中有鬼，便命道士为他向上天祈福免灾。道士神游到天上，看到一堆泡在血泊中的肉，正是张氏之鬼，正在状告蔡京的恶行，使得天地震怒。《夷坚志》的作者洪迈。官至翰林院学士，本身就是一个跻身朝堂的士大夫。他编纂的《夷坚志》虽是一本志怪小说，却常在鬼故事中隐藏一些不便在其他文字中披露的史料。比如，这个张氏之狱的故事，就反映了北宋末年党争之残酷。这不仅可以补正史所缺，从中也可以看到作者的政治倾向。鬼的外貌，除了前面所说的三种以外，还有一种情况是变力，变化的变，厉害的厉，就是突然由标准相变成死时最惨厉、最恐怖的容貌，甚至会在尸相的基础上做很大的夸张，使鬼的形象变得更加恐怖。比如一死鬼的变力，夸张点通常在舌头。
，现实中易死者的舌头是会吐出唇外一点的，但编鬼故事的人想象力无限。袁枚《子不语》中描写异鬼便利的样子，是双眸绝出，做披发流血状，身舌尺许，几尺长的舌头已经很吓人了。但还有更夸张的，明末的《极意新钞》中的一死鬼便利时，是呼吐舌长丈余，缭绕丈外。鬼魂为什么要便利呢？毫无疑问，他们是要用立相来吓人。鬼便利吓人，大致有三类：一是被动的防御。《子不语》中的一个故事说，浙江某地有个更夫，有一天晚上巡更，见到一个十八九岁的美艳女子，就拉住她的手调戏。这个女子突然就变成了一个凶恶的鬼样子，这是为了自卫。第二种便利是主动进攻。清人贤斋士《夜谈随录》说，苏州有个秀才。一天晚上，在偏僻的路上遇到一个红衣美貌女子，便用言语调戏。女子也不生气，还要秀才到自己家中喝杯茶。秀才跟着女子回到家，却看到一个年轻的后生坐在廊下读书，心里稍有点忐忑。过一会儿，看见那后生忽然从脖子上把脑袋取了下来，放在桌上。秀才吓得连滚带爬的离开。半路遇到一个早起卖豆腐的，卖豆腐的人说：“近日刚有一对露水鸳鸯偷情，被女子的丈夫所杀。你看到的莫不是这两人的鬼魂吧？”这个故事说是厉鬼吓人，其实还是秀才自找的。后生的鬼魂便利，不过是为了惩治他的轻薄而已。还有第三种情况，就是鬼被揭穿身份之后，往往要现出立相。《夷坚志》说，一个云游僧人在一间寺庙寄宿，连着几个晚上都有个小童给他送饭菜。僧人跟寺里的住持说起，住持大惊失色，说并没有这样一个人，倒是两三年前寺庙中有个小童自缢而死，莫不是那小童的鬼魂出来作怪？晚上，这个小童的鬼魂又来，被云游僧人当场揭穿身份。小童闻言。面发赤色，吐舌长齿鱼而灭。鬼被揭穿就会便利，这跟人间的情况也相似。人要是突然被揭穿谎言，或者识破身份，恐怕也都是要色变的。这个小童被揭穿出现立项，虽然是猝不及防的反应，也是在威胁对方不要再继续追查。说完了鬼的外貌，再来说说鬼的声音。鬼的声音有鬼话、鬼叫等等，在鬼故事中，这些似乎和人的语言也没有什么不同。比较有特色的是鬼哭，在文学作品中，鬼的声音以鬼哭最为常见，尤其当鬼哭和雨夜凑到一起，其画面的感染力更为强烈。鬼哭的理由多种多样，归根到底，总离不开为自己和为子孙两类。董涵在《三纲十略》中记载了顺治二年的松江鬼窟。松江即今上海，清兵屠戮松江城的百姓前，每夜闻数万鬼窟，这些鬼就是将被屠戮的百姓的祖先，他们就是为江临浩劫的子孙哭泣。还有一种鬼窟是受害者自己的哀鸣，并希望活着的人为自己安顿魂魄。于越《右台仙馆笔记》中说道：“同治四年春，延州（今浙江建德）的梅城中，夜夜闻鬼哭，其声呜呜呀呀，如小犬叫，忽远忽近，终夜不绝。”有人说，这是被杀的大批太平军魂无所归给整的。于是，延州的百姓又是放火灯，又是烧纸钱，告慰亡魂，折腾了几次，鬼哭声果然销声匿迹了。上面说的这些都是大规模的鬼哭，还有一些是个别鬼的独哭，哭的一大缘由是留恋亲人，尤其是在心死的几年内，这容易理解。此外，还有对于突发灾难的无奈，比如居所被强拆。清人余越的《右台仙馆笔记》中有个故事，说杭州宝安桥有户姓冯的人家。
想要在自己的房屋外筑一道墙，要动工的前一天夜里，听到窗外有鬼哭声甚悲，主人隔窗道：“你为什么哭啊？做鬼不容易，做人难道容易吗？”鬼听后沉默了一会儿，叹息而去。冯家第二天挖土筑墙，挖出四具尸体，是太平军攻城时死在这里的。主人这才知道。原来昨晚的鬼是知道第二天将被人所掘，所以先哀告主人。主人于是买了棺材，将四具尸体另选地方改葬，从此再也没有出现过什么怪事。说完了鬼的外貌和声音，最后我们再来说说鬼的形态特质。在我国古代的鬼故事中，鬼的形体常常是如烟如雾，若隐若现，来去自如。坟墓、棺椁、墙壁都不能阻挡他们。这种虚无缥缈的形态构成了鬼灵异的特性，也是导致鬼恐怖性的一个因素。但是，光有这个如烟如雾的形态，也只能吓一吓人，是不会对人造成什么实质上的影响的。鬼的灵异必须有人的特质，才能为福为祸于人。比如鬼气。鬼气就是鬼呼出的气，活人会为鬼气所伤。《夷坚志》中说到一个故事，有一个叫孙九鼎的人，遇到已经亡故的姐夫的鬼魂，就邀他到酒楼喝酒聊天。过了大半夜，分别时，姐夫跟他说：“你现在已经被我的鬼气所侵，来日必会报谢不止。你不要乱吃药，只吃平胃散就可以了。”孙九鼎回家，果然拉了好几天的稀。在鬼故事中，鬼气又往往随着鬼的善恶而有分别。与没有恶意的鬼接触，鬼气往往不那么伤人，顶多像孙九鼎这样拉个稀就完了。但如果是个恶鬼呢？鬼气就要人命了。《聊斋志异》中说到一个故事：四个客人投诉旅店。别的客房没了，只好住在一个刚死过人不久的屋子中。旅途困乏，三人先后进入了梦乡，只有一个人还在半睡半醒中。突然看到有女鬼到床前，俯下身对着睡熟的三人吹气，被吹的人顿时就没气了。那个人被吓得只能用被子蒙头，屏住呼吸。女鬼果然也来吹气害他。好在这人正好擅长闭气，才躲过一劫。鬼不但能呼气，还有体温。明末清初人屈大军在《广东新语》中记载了一则王小姑的故事。王小姑出嫁不久就生病死了。一天晚上，王小姑的鬼魂来见自己的姐妹。作者形容鬼魂是“有物随风而至，留香馥郁，冷然袭衣”。这时，小姑的鬼魂来了，还没现形，就让人觉得冷然袭衣。终于现形，有人细摸其臂，只觉玉腕如冰。这是用鬼的体温冰冷来显示鬼魂与人不同的特征，但这恰恰又把人的体温特征加到了鬼身上。除了体温，鬼还有血液。鬼故事中常有以利器砍鬼、鬼急血流不止的情形。《右仙台馆笔记》中有一个故事说，一个人把匕首刺进了鬼的手腕，鬼应声而逃。第二天，大家还顺着这血迹，在一个古庙的破棺材中找到了那只鬼。此外，鬼还会觉得疼痛。宋人释赞宁《东坡先生物类相感志》中记载了一则故事。说有个医生半夜听到鬼呻吟，便问他有何求。鬼说自己患腰痛而死，变成鬼之后疼痛还是让他无法忍受，请医生救命。医生说：“我怎么帮你？”鬼说：“只需要绑一个人偶，在上面扎针止痛即可。”医生照做，又祭奠了这个鬼。第二天，有一个人来拜谢，说感谢医生的疗愈和祭奠大恩。然后便消失不见。实际上，在我国大量的鬼故事中，活人所有的生理功能，鬼魂几乎全都有。换句话说，鬼故事中的鬼魂
只是另一个世界具有特异功能的人而已。人世间不好说的话，在鬼的世界可以百无禁忌，最多也就落得一个鬼话连篇罢了。好，以上就是第一部分内容。我们从外貌、声音和形态特性三个方面，为你讲述了鬼故事中鬼的样子。说到底，鬼的样子就是人样子的变异和延伸。第二部分，我们再来从衣食住行等方面来聊聊鬼过什么样的生活。首先说穿衣，在鬼故事中，鬼在冥界也是要换衣服的。因为尸体虽然在棺材里静静地躺着，鬼魂却是要四处活动的。那衣服怎么能不破旧呢？所以自古丧葬仪式中，除了遗体身上所穿的衣物外，还要有另外的陪葬衣物。即便如此，鬼魂的衣服也常常不够。所以鬼故事中还有不少是谈到鬼魂向人索要新衣的。《夷坚志》中说，通州主簿得了病。跟老婆说，有个女鬼跟我讨要衣服，你快去给她准备一套烧掉。主簿夫人马上制衣焚烧了。第二天，主簿又说，那个女鬼很感激，但是说昨天那套衣服不知怎么缺了一条裙子。主簿夫人去翻昨天的衣服灰，发现那条裙子果然还没烧化。鬼的衣服常常不够。所以人间就有给去世的亲人送寒衣的风俗。唐玄宗曾经于天宝二年八月颁下制书，自今以后，每至农历九月初一，见衣于陵寝，一饭千载，数盏孝思。皇上都要给天上的祖宗送衣服尽孝，何况老百姓呢？明代以后，给祖宗送寒衣的日子，从农历九月初一改为十月初一。直到现在，很多地方依然保留农历十月初一送寒衣的风俗。说完了穿衣，再说说鬼的饮食。中国的幽冥文化中，冥界是没有农业的。为什么一个农耕社会的民族在构建自己的幽冥世界时，竟然完全摒弃了维持民生的最基本的生产方式，让祖先的鬼魂失去了最基本的生活资料呢？作者在《闷尸谈鬼录》中曾对这个问题做了部分解释。他说：“让冥界的鬼魂没吃没喝，才能让子孙的祭祀显得更重要。而为了保证祖宗的一日三餐，子孙的财产就不能流到宗族以外的外姓人手里。”这个结论只涉及防止财产外流的问题，但实际上，让阴间无农，让那里的祖先没饭吃。是保证杨氏子孙的宗法制度得以稳固运转的关键，因为祖宗的吃饭与子孙的吃饭问题有一条神秘的纽带连接着。这么说有点难以理解，接下来的鬼故事很能说明问题。春秋时，郑国的前执政官伯友被杀几年之后，他的鬼魂突然在郑国现行为例，直至杀人，引起郑国人心骚动。伯友是郑国中的强族，他被杀，波及这一派贵族的利益和安危。而伯友为利的一系列事件，其实就是这一群人制造并轰传起来的。此时的执政官子产在处理这件棘手的人为闹鬼事件中，巧妙地顺应了人们的幽冥观念，把动乱的危机消弭于无形。子产的措施就是立两指以辅之。两指正是博友的儿子，子产不谈闹鬼的事，只是把博友的儿子立为大夫。子产的措施很见效，这边一宣布任命，那边鬼就不闹了，民间的骚动也随之安定下来。子产揣着明白装糊涂，对人说：“博友为什么闹鬼？是因为他的魂灵没有落身之处，也就是丢了饭碗。”现在立他的儿子为大夫，大夫就可以立家庙，这样博友魂有所归，自然就不闹了。死去的鬼魂只要不满意吃喝待遇，就可以作祟，逼着当局给自己立庙，这是阴间的假象，而由此为子孙后代挣得的地位和俸禄，这才是阳间的实惠。
换句话说，如果没有阴间没饭吃的前提，博友也就失去了作祟的依据，他的儿子也就当不上大夫，郑国的政局就会发生骚动。为了维持杨氏宗法制度稳固运转，就只能让祖先的肚皮遭些罪了。说完了穿衣和吃饭，再说说鬼的居住环境。本书中说到，鬼除了坟墓以外的一种特殊的居所，那就是凶宅。人的房子被鬼占据，这个房子就成了凶宅。自古以来，所谓凶宅多为朱门大宅，主人多是将相公卿。在凶宅中发生的鬼故事，又以冤鬼作祟的剧情为多。唐人温庭筠在《前传子》中记载。长安有一宅院，前后相继有十七家在此居住，皆丧其长子。此后无人敢居住。有一个叫做寇庸的人，出了很低的价格买了这个房子。第一天晚上下雨不止，雨声中听闻有人在哭，哭声飘渺不定。后来果然从园子的地下挖出一女子的遗骸。寇庸找人做法事，超度亡魂。并且将该女子迁葬到渭水河滨，此后再也没有碰到过怪事。原来这个宅子曾经被汾阳王郭子仪的夫人买下，供外出时歇脚用。他不愿意让人知道此地，怀疑手下的一个使女泄露消息，竟然把这个女子就地活埋了。那女鬼也没做什么坏事，只是冤气郁结，每到雨夜就控制不住发出哀苦之声。这哭声让活人感觉恐惧不安，无意中让那十七家的长子惊悸而死。这个凶宅的源头是那凶悍暴力的汾阳王夫人。汾阳王郭子仪官至中书令，富贵长寿，古今难及。而且史论多认为他家族的完美结局和他的恭谨守礼有关。但从这个故事来看，郭家仍然没有摆脱骄奢淫逸、无法无天的全门魔咒。古代的大宅门，像这样因为杀死奴仆妾室而成为凶宅的例子很多，墙壁、水池、粪坑，往往都是这些冤死鬼的藏尸之地。深夜的悲哭，算不上有什么有意的作祟。这冤鬼也只求能够投身转世，摆脱掉地下无尽的苦楚，并没有提及对仇人的惩罚。但是也有一些刚烈不屈的鬼魂要深渊复仇，这就难免带有立相。不过，即便是要复仇，这些鬼也多是走明路，也就是告状，而不是滥用私刑。所以，冤鬼告状也是幽冥故事中的一大节目。比如清人陈上古《簪云楼杂说》中记载，明万历年间，苏州有一凶宅，凡是住里面的人都要死，久而久之，宅子就荒废了。后来有一个戏班子的人路过歇脚，大家开玩笑说，要有人晚上敢住在这里，大家就请他喝酒。有个伶人胆大，自己扮作关公，带两个仆从住了进去。三更天时，听到有哭声甚哀。过一会儿，见一个无头鬼提着脑袋上前跪拜。扮演关公的伶人壮起胆子，大声喝道：“你为什么来这里？”鬼报了姓名，说自己十几年前被自己的主人杀死，尸体埋在这个宅子的楼梯下面，并且用大石头压住。关公问道：“你既然是要伸冤，为什么要作祟害那么多人呢？”鬼说：“不是我有意害他们，只是他们看到我的样子被吓死的。”最后，这位扮演关公的伶人设下计谋，在官府的帮助下，真的为这个鬼魂复了仇。从此，这个宅子再没有出现过怪事。凶宅中告状的冤鬼，往往披发带血，是个厉鬼模样，看似可怕，其实较易打发。只要申诉了冤枉，他们就不会再现行作祟了。目的可能是鼓励人们勇于直面鬼物，无需恐惧。最后再来说说鬼的出行。我国早期的鬼故事大都认为，鬼在阴间的行动相当自由，可以疏忽往来，一日千里。但是随着人世的社会制度的演进，
鬼故事中的鬼也开始变得束手束脚，难以自由行动。《清人陆新明报录》中说，有个江湖术士叫做胡卫公的，在杭州鼓楼外大街摆个挂摊。一天来了一个年近五旬的妇人，说自己生了恶病死去，又活过来，再死去再活，如此已经反复数次。说他死去时见到了杭州的城隍老爷，城隍神说：“你是山东兖州人，没有杭州户口，我这冥府自然也没法给你入冥籍。你死后算是孤魂野鬼，我这里不能收管。”于是把他赶回杨氏，但是他已病入膏肓，过了一会儿又死过去，死了又活，结果这个妇人真是成了死去活来。求死不得，痛苦万状，于是来请胡卫公给个法子。胡卫公便为夫人写了个原籍证明，呈报杭州城隍爷，要求临时寄魂于此，恳请批准，相当于在杭州办理一个临时的冥界户口。成文写好，送到城隍庙焚烧。看来城隍还算通融，不一会儿，这妇人便咽了气，她也终于把准死证拿到手了。虽然城隍老爷的户口簿占不了多少空间，但是杭州城安置死人尸骸的地方是有限的，所以那些只有临时户口的鬼魂们必须尽快迁回原籍。要回老家，当然要先把自己的遗骸运走，但是迁葬的时候别忘了到本地的城隍那里办理准签证，不然尸骸走了，魂灵还要扣在那里。《夷坚志》中就说到了一个这样的故事：有个叫陈茂英的人当了长兴的县太爷。一天晚上，他梦到福州的好友王东琴，说自己流落异乡，请他帮忙。他才知道好友客死在长兴，并且已经千古还乡。陈茂英想到好友遗骸已经迁走，鬼魂一定还在本地城隍那里压着，于是用县太爷的专用公牒。给城隍、社庙、路桥、关隘等神鬼下令，让他们放王东琴的鬼魂还乡。公文焚化后的第三夜，陈茂英便梦到好友王东琴来告辞，说：“得了你的公文，我才能安然回乡。”说罢，拜谢二辞。王东琴的鬼魂虽然为城隍、社庙所释放，但是。在还乡路上，还有路桥关隘各个关口要盘查，也就是说，所有活人在旅途中遇到的麻烦，他们都难以避免。过关口的时候，最重要的就是路引，也就是通行证。这路引本来也是人间的东西，一般老百姓离开家乡都要办理。如果丢失，沿途盘查，甚至被拘押收监，都是少不了的。以后可能就无法还乡了。活人的路引当然由地方官府签发，死人的路引则需要当地城隍办理。对于那些找城隍不方便的地方，人间的官府就只好破例代劳了。纪晓岚在《阅微草堂笔记》中说，自己获罪被下放乌鲁木齐时，就做过给死人批路引的公务。常有军吏捧来一叠公文，都是那些亲人客死在当地，家属来千古回乡要批路引的。批这种公文不用朱印，只用黑墨印就好。除了录印之外，客居异乡的鬼魂要回乡了，往往还要向亲戚朋友索要盘缠。晚清薛福成《庸安笔记》中就记载这样一个故事：说有个鬼附在一个病人的身上，向病人的家人讨要回乡的盘缠。等到纸钱烧毕，鬼借病人之口拜谢后，方才离去。问题是鬼魂一路不吃不喝，就是要坐船乘车，用冥币也没法结账。那么他们要这盘缠做什么用呢？因为各个关口有河神、桥神之类要应酬啊。即便有了路引，人家依旧可以刁难你，把你推来推去，积留些时日也是家常便饭。子不语中就说：“关金桥梁，事处有神，非钱不得过。”正是一语道破盘缠的用处。人有诗云：“行路难。”看来，即便身为鬼魂，也不比人更容易啊。
，如果这些鬼生活在南宋，生活就更加艰辛了。因为他们不仅要为阴间的各种规矩约束，还得混在活人中打工挣钱。南宋时的鬼故事与此前甚至此后的时代相比，有一个很引人注目的特色，那就是出现了大量的市井之鬼，直接走入都市，甚至就在光天化日之下与人相处。洪迈的《夷坚丙志》中记载的一则故事，为此类故事的典型。有个叫范阴斌的人，一天和朋友在酒楼喝酒，看见有个卖卤鸡的小贩走上前来。范定睛一看，这个人竟然是他以前的旧仆人李吉。可是李吉不是早几年前就死了吗？范惊问道：“你是不是李吉？”那人说：“是啊。”范说：“你已然死了，怎么会出现在这里呢？”李吉笑着说。人世间像我这样的情况不少，但人认不得。于是指着楼上吃饭的以及往来的人说：“这些都是和我一样的鬼，跟活人杂处，做做小生意。在酒楼里打打下手，也没有害过人。也不仅仅是这里，你经常使唤的洗衣妇人赵婆也一样是鬼。你回去之后可以问问他，他当然不会承认的。”于是李吉从腰间取出两个小石块，说：“你把这个给他看，他必然现形。”范问他：“你煮的鸡可以吃吗？”李吉说：“如果不能吃，我还敢拿来卖吗？”返回家以后，范向赵婆出示小石头，赵婆立刻颜色大变，只听如裂帛般“呲啦”一声，便不见了。这些鬼魂在生活的其他方面是否有别于常人，文中没说，但是日常的言谈举止和活人可以说是没有任何不同。只要他们自己不说，就不会把他们从人群中识别出来，所以他们有一个特殊的名字——生身活鬼。李吉所说的混迹于人中的鬼，大都是商贩佣作，摆摆小摊，给人做做杂役。如果再加上乞丐、盗贼、娼妓、和尚等流动性的身份，就是一个流民组成的江湖世界。江湖并非从南宋时才出现，但在南宋初，由于金人入侵及南宋内部的战乱而产生的大量的难民，在短时间内涌入城市，就使得此时的江湖发生异常的膨胀。鬼故事的内容往往能从独特的角度反映出社会心理的波动，市井鬼或江湖鬼的出现，也就隐约透露出市民社会对外来人口大量涌入的不安和担忧。虽然本土居民的生活已经不能脱离外来劳动力，但却有一种不自主的排斥心理。但这些打工的鬼一般不会装神弄鬼。他们的辛苦劳作完全和普通人一样，是生计所迫，或为了解冥界的饥寒，或因为死后留在人世的老小无人抚养。这些鬼魂为了他们的生存而留在人世打工。其中第二种理由的鬼打工的故事最能为人理解，也最能引起同情。好，以上就是第二部分的内容。我们说到了鬼的生活艰难。不仅缺衣少食、居无定所，出行还有各种阻碍，有时候还要为了养家糊口，到人世辛苦打工挣钱。可见，鬼生也不比人生容易。鬼与人虽然是两个世界，看起来势不两立，但实际上，鬼无论是在外形上还是在情感上，都是人性的延伸。所谓“生有拘束，死无禁忌”。写鬼故事的人借说鬼，说出自己想说而不能直接说的话；看鬼故事的人从鬼身上找到情感的宣泄和共鸣。古来写鬼读鬼的人多，无非也就是鬼所经历的艰难，也是人所经历的吧。